ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമറ്റിക്സിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് അതായത് ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലേ അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വ്യക്തിയ സ്റ്റാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വർക്ക് ഷീറ്റ് സോൾവിങ് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തന്നതും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചാണ് ബാർഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് എക്സാമിനൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഈച്ച് ക്ലാസ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ഡൊണേറ്റഡ് ടു ദ സ്നേഹസ്പർശം മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് ഫണ്ട് അതായത് സ്നേഹസ്പർശം മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഓരോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്നല്ല ഒരു സ്കൂളിലെ പല പല ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ സംഭാവന ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ കൂടി വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റഡ് മൊത്തം എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് വിച്ച് ക്ലാസ് ഗേവ് ദ മോസ്റ്റ് ഏത് ക്ലാസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് ക്ലാസ് ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അല്ലേ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഫൈവ് എ ഫൈവ് ബി സിക്സ് എ സിക്സ് ബി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ക്ലാസ്സസ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ആ ഇവർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ഓരോ ക്ലാസ്സും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് ആ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ബാർഗ്രാഫ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബാറായിട്ട് വരച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ എമൗണ്ട് ഓരോ എമൗണ്ട് അതെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് എ ക്ലാസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അറുന്നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ അതൊരു ബാറായിട്ടാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ ഫൈവ് ബി ക്ലാസ് ഫൈവ് ബി ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതുപോലെ സിക്സ് എ ക്ലാസ് കൊടുത്തേക്കുന്ന അറുന്നൂറ് രൂപ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ താഴെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റഡ് മൊത്തം എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതായത് സെവൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്തത് വിച്ച് ക്ലാസ് ഗേവ് ദ മോസ്റ്റ് ഏത് ക്ലാസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് അത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത സെവൻ എ ക്ലാസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ഏറ്റവും കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് ക്ലാസ് ആണ് അത് സിക്സ് ബി ആണ് അല്ലേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത സിക്സ് ബി ആണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബാക്കി ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബാർഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർ ദ ക്ലാസ്സസ് ഡൊണേറ്റഡ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെ ക്ലാസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ അടുത്തത് വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ ദ ക്ലാസ് ഫൈവ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് എ ഉണ്ട് ഫൈവ് ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് എയും ഫൈവ് ബിയും കൂടിയാണ് ഫിഫ്ത്ത് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്ത്ത് ക്ലാസ്സുകാർ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫൈവ് എയുടെയും ഫൈവ് ബിയുടെയും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എമൗണ്ട്സ് ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ ക്ലാസ് ഫൈവ് എ ആൻഡ് സിക്സ് എ ക്ലാസ് ഫൈവ് എയും സിക്സ് എയും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള
നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഗ്രാഫിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ എന്ത് കൊടുത്തു ക്ലാസ്സസ് കൊടുത്തു അല്ലേ ഫൈവ് എ ഫൈവ് ബി സിക്സ് എ സിക്സ് ബി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ക്ലാസ്സസ് കൊടുത്തു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് കൊടുത്തു അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേബിൾ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഫൈവ് എ ഫൈവ് ബി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കാം ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ആ ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കാം അതാണ് നമ്മളിത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ ഫൈവ് എ ഫൈവ് ബി അവിടെ താഴെ മറ്റേ വിക്ടോസ് ടെൻ ചാനൽ എന്നൊക്കെ എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തതാണ് ആക്ച്വലി താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് എ ഫൈവ് ബി സിക്സ് എ സിക്സ് ബി സെവൻ എ സെവൻ ബി അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ് നമ്മുടെ വൈ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അവിടെ നോക്ക് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള അളവെന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി അവിടെ അളവ് എത്രയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുള്ള അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അളവുകൾ തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ആ അമ്പത് നൂറ് നൂറ്റൻപത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ചാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ബാർഗ്രാഫ് വരച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് എ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികൾ അപ്പോൾ അത് വരച്ചു അടുത്തത് ഫൈവ് ബി ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് കുട്ടികൾ അത് വരച്ചു സിക്സ് എ ക്ലാസ്സിനും മുപ്പത് കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഫൈവ് സിക്സ് ബി ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത് കുട്ടികൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുള്ള ആ ടേബിളിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബാർഗ്രാഫ് വരച്ചു കണ്ടല്ലോ ബാർഗ്രാഫ് വരച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് വരച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ അതിനുശേഷം അടുത്ത ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഓരോ ക്ലാസ്സുകാരും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ആവറേജ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ തുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ എണ്ണം ഇതാണ് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സുകാരും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി എണ്ണം എന്താണ് ആ ആ ക്ലാസ്സിലെ മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അതാണ് എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് എ ക്ലാസ് ഫൈവ് എ ക്ലാസ് എത്ര രൂപയാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇത് രണ്ട് ബാർഗ്രാഫായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ രണ്ട് ബാർഗ്രാഫായിട്ട് വരച്ചു കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാർഗ്രാഫ് വരച്ചു പിന്നെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളും എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ബാർഗ്രാഫ് വരച്ചു അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബാർഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഫൈവ് എ ക്ലാസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടു ഫൈൻ ദ ആവറേജ് ഡിവൈഡ് ദ ടോട്ടൽ ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അതായത് ടോട്ടലിനെ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവറേജ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഫൈവ് എ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് രൂപ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ടോട്ടൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തി നാല് രൂപ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫൈവ് എ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത ഫൈവ് ബി ഫൈവ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് ആ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത് ചെയ്യുമ്പോ
ഇതാ ഇവിടെ ആ ഒരു ബാർഗ്രാഫാണ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് ബാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് എ ഫൈവ് ബി സിക്സ് എ സിക്സ് ബി സെവൻ എ സെവൻ ബി അടുത്ത വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റുപ്പീസിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എ ക്ലാസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ബി ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആവറേജ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതാണ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ സിക്സ് എ സിക്സ് ബി സെവൻ എ സെവൻ ബി അതെല്ലാം ട്വൻറ്റി ആണ് അതുമാണ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ബാർഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് ഈ ബാർഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ബാർഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ക്ലാസ് ഗോഡ് ഹയസ്റ്റ് ആവറേജ് ഹയസ്റ്റ് ആവറേജ് ഏത് ക്ലാസ്സിനാണ് കിട്ടിയത് ഏത് ക്ലാസ്സിനാണ് കിട്ടിയത് ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് കിട്ടിയ ഫൈവ് ബി ക്ലാസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ക്ലാസ്സസ് ഗോഡ് ദ ആവറേജ് ട്വൻറ്റി ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സസിനാണ് ആവറേജ് ഇരുപത് കിട്ടിയത് ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സസിനാണ് ആ സിക്സ് എ സിക്സ് ബി സെവൻ എ സെവൻ ബി എന്നീ ക്ലാസ്സുകൾക്കാണ് ഇരുപത് ആവറേജ് കിട്ടിയത് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ക്ലാസ് ഗോഡ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഏത് ക്ലാസ്സാണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏത് ക്ലാസ്സാണ് ഫൈവ് എ ക്ലാസ് അല്ലേ ഫൈവ് എ ക്ലാസ് ആണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ളത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ളത് ഏതാണ് ആ ഫൈവ് ബി ക്ലാസ് ഫൈവ് എ ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഫൈവ് ബി ക്ലാസ്സിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് ആവറേജ് എന്നാൽ ഫൈവ് എ ക്ലാസ്സിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ആണ് ആവറേജ് അടുത്തത് ഡബിൾ ബാർ അതായത് രണ്ട് ബാർ വരച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫിൽ തന്നെ ഒരൊറ്റ ഗ്രാഫിൽ രണ്ട് ബാർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക അതാണ് ഡബിൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബാർ ഗ്രാഫ് ബിലോ ഷോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് ഫൈവ് ഓഫ് എ സ്കൂൾ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ടു ഫിഫ്ത് ഓഫ് ജൂൺ ആ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ അഞ്ച് വരെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗേൾസിൻ്റെയും ബോയ്സിൻ്റെയും എണ്ണം വച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാർഗ്രാഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ ബാർഗ്രാഫാണ് അല്ലേ ഡബിൾ ബാർഗ്രാഫാണ് രണ്ട് ബാറുകൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡബിൾ ബാർഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്ക് രണ്ട് കളറിലാണ് ആ ബാർ വരച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് കളറിലാണ് ബാർ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഡ് കളർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ താഴെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ ഡേറ്റാണ് ജൂൺ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ അതിൽ ജൂൺ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ജൂൺ രണ്ട് പിന്നെ ജൂൺ മൂന്ന് ജൂൺ നാല് ജൂൺ അഞ്ച് എങ്ങനെ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നാല് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആ ഡേറ്റാണ് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ അഞ്ച് വരെയുള്ള ഡേറ്റ് ഇനി വേർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എത്ര ഗേൾസ് ഉണ്ട് എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഈ ഒരു ബാർഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബോയ്സും അതായത് ഒന്ന് ആറ് ഒന്ന് ആറിന് ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി വന്ന ബോയ്സും ഗേൾസും രണ്ടാം തീയതി അങ്ങനെ അഞ്ചാം തീയതി വരെ വന്ന ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ ബാർഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അവ തമ്മിൽ കൂട്ടി ടോട്ടൽ എമൗണ്ടും അല്ല സോറി ടോട്ടൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇനി ഈ ടേബിളിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൺ വിച്ച് ഡേ വാസ് ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ പ്രസൻറ്റ് ഏറ്റവും കുറച്ച് കുട്ടികൾ പ്രസൻറ്റ് ആയിരുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ടേബിളിൽ നോക്കി അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റും അല്ലേ ഇതിൽ നോക്ക് ഇതിൽ ഏത് ദിവസമാണ് ജൂൺ മൂന്നാം തീയതി മൂന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നോക്കൂ ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തി ആറ്
അതായത് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണവും ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണവും തമ്മിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ടേബിൾ നോക്കണം ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അതായത് ജാ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണ ഇരുപത്തി ആറ് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണ ഇരുപത്തിരണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് നാല് ഇനി രണ്ടാണെങ്കിൽ ആ രണ്ടാം തീയതി ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറ് സീറോ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇരു അടുത്ത മൂന്നാം തീയതി ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം തീയതിയും മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഗേൾസും ബോയ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ജൂൺ ഒന്നും ജൂൺ മൂന്നും ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ബാക്കി രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും മൂന്നും രണ്ടുമാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഹോംവർക്ക് ക